আসসালামু আলাইকুম সরাসরি ডাক্তার অনুষ্ঠান আজকে প্রচারিত হচ্ছে ইবনি সিনা ট্রাস্টের সৌজন্যে প্রিয় দর্শক বৈশাখী টিভিতে এই আয়োজনে আমরা নতুন তথ্য জানি এবং চিকিৎসা বিষয়ক নানা প্রসঙ্গে সরাসরি মত বিনিময় আপনাদের সঙ্গে চমৎকার একটা সুযোগ মেনে নিতেই হবে আজকে যে প্রসঙ্গ নির্বাচন করা হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনারা পছন্দ করবেন আপনারা ভাবছেন যে বিষয়টি নিয়ে কত প্রশ্ন করা যায় সুন্দর একটা সকালে নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করবেন বিষয়টি জানিয়ে দিই আজকে প্রসঙ্গ আমরা নির্বাচন করেছি ত্বকের যত্ন আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি চর্ম যৌন এবং কসমেটিক বিষয়ে গবেষণা করছেন অধ্যাপনা করছেন এবং অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন কুমুরদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজে তিনি একজন অধ্যাপক বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এবং নন্দিত খ্যাতিমান একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ আজকে আমাদের সাথে আছেন পরিচয় করে দিই প্রফেসর ডক্টর এম ফেরদোস কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ ত্বকের যত্ন আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা শুরুতে আসি শীতকালের ভাব এখনও আছে দেশব্যাপী আর চুলে খুশকি মাথায় খুশকি সমস্যা অনেকের নারী পুরুষ জানতে চাই প্রফেসর ডক্টর এম ফেরদোস ধন্যবাদ ডক্টর রেজা আপনার একটা সুন্দর প্রশ্নের অবতারণা করার জন্য খুশকি একটা কমন সমস্যা ইয়াংদের মাঝে এটা প্রায় দেখা যাচ্ছে এবং এটা বারে বারে হয় তো সত্যিকার কারণ কিন্তু আজও জানা যায়নি এটা এক ধরনের একজিমা এবং এটা ট্রিটমেন্টটি কিন্তু ভালো রাখা যায় তো শীতকালে এই খুশকি সমস্যাটা বেড়ে যায় কারণ খুশকির জিনিসটাতে হচ্ছে যে শুষ্কতা ওখানে এবং অনেক ধরনের ফ্ল্যাক্স ওখানে বেরোচ্ছে তো শীতকালে এটার প্রবণতা বেড়ে যায় তো এই জন্য এটা বাড়তি যত্ন নেওয়া উচিত খুশকির জন্য তো বাজারে অনেক ধরনের শ্যাম্পু আছে প্রথম পর্যায়ে আমরা যে শ্যাম্পুটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে সেলিনিয়াম সালফাইড প্রিপারেশন তো এটাতে যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাই না যদি এটাতে ভালো না হয় তখন আমরা জিঙ্ক পাইরুথিয়ান শ্যাম্পুটা দিই তাতে ভালো না হলেও আমরা তখন কেটোকোনাজল প্রিপারেশনে যাই কেটোকোনাজল প্রিপারেশনে এই জন্য যাই যে খুশকির ওখানে মাথায় এক ধরনের ইস্টের প্রাধান্য দেখা যায় সেটা হচ্ছে পিটস ফ্রম ওভেলি নামক ইস্ট সেই ইস্টটাকে দমন করার জন্য কিন্তু আমরা কেটোকোনাজল প্রিপারেশন দিই তো অনেক সময় দেখা যায় যে খুশকি হলেই প্রথমে তারা কেটোকোনাজল প্রিপারেশনে যায় কিন্তু এটা আসলে ঠিক না আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু হালকা মাত্রার জন্য সেলিনিয়াম সালফাইড থেকে শুরু করতে পারি আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা নখ দিয়ে আঁচড়াই চুলকই এটা ঠিক নয় আসুন আমরা এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আসি যাদের ব্রণ সমস্যা হচ্ছে এবং ব্রণে কালো দাগ হচ্ছে বেশ জটিল মনে হয় সমস্যা আমরা বিশ্লেষণ করব নিশ্চয়ই ভাবনাও দূর হবে তার আগে একটা ফোন এসছে কথা বলি হ্যালো মুখের মধ্যে কালো কালো ব্রণ হয়ে দাগ হয়ে যাচ্ছে এবং এই দাগ গুলো যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি করা যায় জি ব্রণ যদি সময় মতো ট্রিটমেন্ট না নেওয়া হয় তা পরবর্তীতে কিন্তু মুখে গর্ত এবং দাগ দুটোই পড়তে পারে আপনি কিন্তু আপনার ওয়াইফের বয়সটা বর্ণনা করেননি বয়স ভেদে কিন্তু ট্রিটমেন্টের পার্থক্য দেখা যায় তো যদি দাগ থাকে সেজন্য আমরা কিছু ব্লিচিং এজেন্ট ইউজ করি হাইড্রোকিন প্রিপারেশন এবং রেটিনে ক্রিম এর মাধ্যমে কিন্তু দাগগুলো অনেক সময় রিমুভ করা যায় যদি না খুব বেশি ডিপ সিটেড হয় ডিপ সিটেড হলে আপনাকে সরাসরি ডাক্তারকে দেখিয়ে আপনার ওয়াইফের ত্বকের দাগের গভীরতা এবং বিস্তৃতি দেখে সেভাবে চিকিৎসা করতে হবে জি সন্ধিক্ষণে যারা আছে আমাদের ছোট ভাই বোনেরা তারা টিপে টিপে চালের মতো গুঁড়ো বের করতে চেষ্টা করেন ভাবেন যে এটা বের করলেই ব্রণের চিকিৎসা ভালো হয়ে যাবে ব্রণ প্রফেসর ফেরদোস জি বের করতে পারলে ভালো এটা ভালো কিন্তু তাদেরকে করা উচিত না আচ্ছা কারণ তাদের নখ সেখানে রোগ জীবাণু থাকে আর নিজে নিজে করতে গিয়ে বরং হিতে বিপরীত হতে পারে একটা মাইল্ড ইনফ্লেমেটরি অবস্থাতে সেটা হয়তো ইনফেক্টেড অবস্থায় যেতে পারে তো সেই জন্য এটা কখনোই উচিত নয় বরং সঠিক আর সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে এই না যে নিজে চিকিৎসা করলে হবে আপনাকে যেহেতু পেয়েছি ব্রণ যাদের পেকেছে অনেকে একটা ভাবনা এটা চিকিৎসা কি পেকে যেহেতু গেছে তার মানে হলো যে ইনফেকশন হয়েছে ফার্স্ট লাইনে যেটা দিতে হবে যে ইনফেকশনের জন্য ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যে সকল কমন অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ইউজ করে থাকি তার মাঝে টেটা সেকেন্ড গ্রুপ অ্যাজিথ্রোমাইসিন গ্রুপটাই বেশি ইয়ে করি প্লাস টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক প্রিপারেশন সেটা ক্লিন্ডামাইসিন হতে পারে ইরেথ্রোমাইসিন হতে পারে বেঞ্জল পার্কসাইড হতে পারে এই জিনিসগুলোকে আমরা ব্যবহার করলে কন্ট্রোল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তবে মন খারাপ হওয়ার মতো একটা বিষয় আছে অনেক ক্ষেত্রে মেস্তা 
কালো দাগ পড়ে দুদিকে এবং এতে মন খারাপ হয় কারণ ভালো হতে চায় না তিনি নিজেও চেষ্টা করেছেন মলম ব্যবহার করে প্রফেসর ফেরদোস জি মন খারাপ তো হবেই দুটো কারণে একটা হলো চেহারার সৌন্দর্য তো জি চেহারাটাই তো সৌন্দর্যের একটা প্রতীক জি তো সেখানে যদি দাগ বা অন্য কোনো প্রবলেম থাকে সেটা মন খারাপ হবে দ্বিতীয়ত হলো সব মেস্তা তো ভালো হয় না এটা নির্ভর করবে মেস্তা কতটুকু গভীর তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি না সে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ পিল খায় কি না রোদ্রে কেমন যাচ্ছে কি না এই যেগুলো যেগুলো পজিটিভ ফ্যাক্টর বা অ্যাগ্রেভেটিং ফ্যাক্টর রয়েছে সেগুলো দূর করতে হবে আর যদি হালকা মাত্রার যদি এপিডারমাল যদি সুপারফিশিয়াল টাইপের যদি মেস্তা হয় তাহলে ট্রিটমেন্টটা ভালো হয়ে যায় কিন্তু পাশাপাশি তার কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে হবে কন্ট্রাসেপটি পিল খেতে পারবে না মহিলাদের ক্ষেত্রে রোদ্রে সার্টেন পিরিয়ড ধরেন দশটা থেকে চারটা এই সময় সে যাবে না বাইরে রোদ্রে গেলে সান স্কিন ইউজ করবে সান গ্লাস ইউজ করবে ছাতা ইউজ করবে এই প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে হবে আর হয়ে গেলে পরে ডক্টরের শরণাপন্ন হয়ে তার অ্যাকর্ডিংলি সেভাবে ট্রিটমেন্ট নেবে যদি হালকা মাত্রা হয় যেটা বললাম মোটামুটি ভালো হয়ে যায় জি একটা বিষয় আমাদের দেশে পথে ঘাটে যানবাহনে কিছু মলম বিক্রি হয় শতভাগ গ্যারান্টি সহকারে এবং তারা বলেন যে মেস্তা ভালো হবেই বরঞ্চ এটা মেখে আরও ভালো হচ্ছে না দুর্ভাবনা এই যে মলমগুলো আমরা ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য জানতে চাই এটা তো কোনোভাবেই উচিত নয় এবং কাম্য নয় জি রাস্তাঘাটে মলম শুধু মেস্তার জন্য না সব রোগের চিকিৎসা কিন্তু আমাদের দেশের মতো জায়গাতে সব রোগের দাঁতের চিকিৎসা রাস্তাঘাটে পাবেন কান পাকার চিকিৎসা পাবেন এই যে আপনার মলম মলম পাবেন এমন কথা বলি জি শিওর হ্যালো কপালে কপালে ব্রণ হয়েছে তারপরে এটা মানে এটার জন্য কি কোনো ওষুধ লাগবে কিনা আচ্ছা দেখুন 11 তো সাধারণত আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত 13 14 থেকে ব্রণটা শুরু হয় তবে যেহেতু কিছু ক্ষেত্রে তো আর্লি হতে পারে তো আবার মনে হয় এই বয়সে খুব হালকা মাত্রা আছে আপনি একটু হালকা মাত্রা একটা অ্যান্টিসেপটিক একটা লোশন ইউজ করতে পারেন ক্লিনডামাইসিন এবং আরেকটা জিনিস ব্যবহার করতে পারেন কসমেটিক ক্রিমটা ব্যবহার করতে পারেন শুধু আক্রান্ত স্থানে যে জায়গাগুলোতে ব্রণ আছে সেখানে আপনি ইউজ করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে ত্বকের সমস্যা মানেই সেখানে মলম ব্যবহার করা এটা সর্বজন স্বীকৃত এবং দোকানে যে তারা চেয়ে নেন যে আমাকে মলম দিন এই যে বিষয়টি যে কোনো কারণে যে কোনো মলম ব্যবহার করাটা কি সবসময় ঠিক না কোনোভাবে ঠিক না এটা আসলে অনেক দিন থেকে চলে আসছে যে ত্বকের সমস্যা মানে মলম দিয়ে সমাধান জি এখন ধরেন ত্বকের সমস্যা তার ইচিং চুলকানি আছে অ্যালার্জির জন্য এখানে মলম দিলে কি কাজ হবে তার ভিতরগত যে সমস্যা সেটাকে দূর করলে তার চুলকানি চলে যাবে তাই না আপনি হয়তো একটা খাবারে তার ফুড অ্যালার্জি আছে ফুডটা তো অ্যাভয়েড করতে হবে এবং সেখানে তাকে খাওয়ার ওষুধ দিতে হবে মলমে সেখানে রোল নাই কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেমন হয়তো ফাঙ্গাল ইনফেকশন সেখানে তো অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিম আমরা দিতে পারি এক্সিমা আছে সেখানে মলম দিতে হবে সেটা স্পেসিফিক জায়গাতে কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে ত্বকের অসুখ হলেই মলম লাগাতে হবে এই ধারণাটা ঠিক একটা ফোনের সে কথা বলি হ্যালো শীতের দিন আসলেও এই দুই নাকের দুই পাশে লাল হয়ে চামড়া উঠতে থাকে যদি আমি তেল ব্যবহার করি লালটা একটু কমে যায় বাট এই লালটা দীর্ঘ সময় ধরে আমি কয়েক বছর ধরে আশেপাশে যাওয়া লাল হয়ে যায় তো এই রোজা সিয়াটা এটা একটা একটি রোজাসি হিসাবে বর্ণনা করা যায় আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোদ্রের তাপ বা চুলার তাপ বা গরম ভাব এগুলোতে কিন্তু অ্যাগ্রাভেট করে তো ট্রিটমেন্ট নিলে এটা কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার সেটা ফ্লেয়ার আপ করতে পারে তো সেই জন্য সবসময় ট্রিটমেন্টে থাকতে হবে আর প্রিকশন হিসাবে যেগুলো সান স্ক্রিন ক্রিম ব্যবহার করতে হবে ছাতা ব্যবহার করতে হবে চা কপি খেলে গরম চা কপি খাবে না ঠান্ডা করে খাবে ভাজা পোড়া খাবে না 
অ্যালকোহল যদি অভ্যাস থাকে তো অ্যালকোহল খাওয়া বন্ধ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে তো এগুলো বন্ধ করলে আর সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে আর সময়মতো ট্রিটমেন্ট নিলে মোটামুটি কন্ট্রোলে রাখা যাবে আর একটা বিষয় দর্শক আমরা আসি দু রানের কুচকিতে দেখা যায় খুব চুল কয় এবং গোপন রাখতে চান নিজেই আবার দোকান থেকে মলম কিনে ব্যবহার করে চেষ্টা করে দেখেন তাতেও ভালো হচ্ছে না আবার কখনো অ্যান্টিস্টামিন চুলকন নিরোধক বড়ি খান এই যে এলোমেলোভাবে করছেন আবার কেউ ফাঙ্গাল ট্রিটমেন্ট জেনেছেন অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ খাচ্ছেন অনিয়মিতভাবে এবং রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে গেছে চিকিৎসাতে ভালো হচ্ছে না প্রফেসর ডাক্তার এম ফেরদোস জানতে চাই জি আমাদের দেশে তো এই প্রবণতাটা খুব সব ক্ষেত্রেই যে নিজে নিজে চিকিৎসা করা হয় জি সিরিয়াসলি তারা কখনো সহজে ডাক্তারের কাছে যায় না বাসার কাছে ফার্মেসি আছে জি একটু প্রবলেম হলো সহজেই ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে আর ফার্মেসি তো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ দিচ্ছে এটা দেওয়া উচিত না অন্য বিশ্বের কোনো কোথাও কিন্তু কাজ করছে না এখন হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেজিস্টেন্স পাওয়া যাচ্ছে তবে নতুন কিছু প্রিপারেশন আসছে সেগুলোতে কাজ করছে ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল যে অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগসগুলো আগে ইউজ হতো সেগুলো এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেজিস্টেন্ট হচ্ছে বিকজ অফ তারা ওই যে যত্রতত্রভাবে তারা যখন তার মন চাইলো ইউজ করলো আবার হয়তো আংশিকভাবে ওষুধ খেলো সম্পূর্ণ কোর্স কমপ্লিট করলো না যার ফলে এই ড্রাগসগুলো অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগসগুলো রেজিস্টেন্ট হয়ে গিয়েছে এবং তাছাড়া হয়তো আরও ব্যাপার আছে যেটা রিসার্চ হচ্ছে না যে স্টেজগুলো যে জেনাস স্পেসিস ভাঙ্গাল ছিল সেগুলো এখন হয়তো চেঞ্জ করে ফেলেছে তাদের ক্যারেক্টার এখন এই ড্রাগসগুলোতে কাজ করছে নতুন ড্রাগস আসছে কিছু বড়ি কোনাজল প্রিপারেশন আসছে এগুলোতে কাজ করছে কিছু প্রিয় দর্শক আলোচনা আসি অনেকের চোখের আশপাশ কালো হয়ে যায় বলো ডার্ক সার্কেল এটা ভালো হতে চায় না নানান চেষ্টা করেছেন প্রফেসর ফেরদোস জি ডার্ক সার্কেল কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এটা বংশগত থাকে আচ্ছা বাবা মা ভাই বন্ধুরা থাকে এটা ন্যাচারাল ব্যাপার জি তারপর তার ফেসের কনফিগারেশনে অনেকে নর্মালি থাকতে পারে কিছু কিছু ফ্যাক্টরের জন্য হতো বেড়ে যেতে পারে যেমন ধরেন বেশি রাত্র জাগলো জি ঘুম হলো না জি টেনশন করলো সেই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু বেড়ে যেতে পারে তো আর ডিজিজ প্রসেসে সাধারণত ডার্ক সার্কেলটা কিন্তু হয় না কিছু ক্ষেত্রে যদি তার অন্যান্য হাইপার মেলানোসিস যেমন একান্তসিস নিগ্রিকেস বা অন্য কোনো কারণে তখন হইতে পারে তো কিছু কিছু মেডিকেশন আছে আজকাল ব্যবহারে কিন্তু উপকার পাওয়া যায় আলোচনা থাকবে একটা ফোন এসছে হ্যালো হ্যালো জি কথা বলুন হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আপনাকে প্রশ্ন করুন জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি যে জিনিসটা জানতে যাচ্ছি জি যে আমার মাথাতে কিছুদিন হলো মাস দুই তিন এক হবে খুশকির মতো একটু চুলকাচ্ছে জি কিন্তু খুশকি দৃশ্যমান হচ্ছে না এই ধরনের যে অ্যান্টি ডেন্ডার যেটা সিলেক্ট স্কয়ার এর এটা আপনার বয়স কত আর 53 আপনি কি চুলকার নখ দিয়ে আঁচরান নখ দিয়ে একটু অল্প জি প্রফেসর দোস জি এখন সব না একটা বিষয় একটা বিষয় একটু শেয়ার করি আমি সেটা হচ্ছে যে গত অজে যখন গিয়েছিলাম জি তখন এটা কি আসলে ওই সময়টা তো ওদের যে গরম পানিতে এটা রেগুলার গোসল করতে হচ্ছে এটা কোনো বিষয় আছে কি না আচ্ছা জি বুঝতে পেরেছি জি এখন চুলের চুলকানি কিন্তু শুধু খুশকিতে হয় তা না জি বহু খুশকি আছে চুলকানিও হয় না যে খুশকি থাকে জি এছাড়াও কিন্তু চুলে কিন্তু ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকতে পারে জি সেই ক্ষেত্রে চুলকাতে পারে চুলে সোরিয়াসিস হতে পারে চুলে লাইকেন প্ল্যানাস হতে পারে অনেকগুলো রোগ থাকতে পারে আমরা তো ধরে নেই যে চুলে বোধ হয় কিছু ইয়ে হলে খুশকি জি জি দেখে এই জন্য দেখে চিকিৎসা দেওয়া উচিত এবং দেখে ওষুধ প্রয়োগ করা প্রয়োগ করা উচিত ধন্যবাদ আমরা আর একটা বিষয় আসি যে শীতকাল চলছে হাত পা ঘামে ঘামটা শীতকালে মেরে নেওয়া যায় না এটা কি কোনো রোগ প্রফেসর দোস ঘাম হাত পা ঘামে কিন্তু শুধু শীতকালে না যাদের হাত পা ঘামার প্রবণতা সারা বছরই ঘামতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ইডিওপ্যাথিক হাইপার হাইপো ডাইডোসিস বলি যেটার কোনো কারণ নাই আচ্ছা কিন্তু ঘামে ছোটোবেলা থেকে ঘামছে স্কুলে কলেজে লিখতে পারছে না খাতা ভিজে যাচ্ছে এটা প্রবলেম হচ্ছে সেখানে আমরা কিছু ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড ড্রাই কার্নিয়া হিসাবে একটা বাজারে আছে সাথে আমরা অ্যান্টিকোলিনাজিক ড্রাগ প্রবেন্থিন দিয়ে থাকি তাতে কন্ট্রোলে রাখা যায় তাতেও যদি কন্ট্রোল না হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আয়নটোফোরেসিস যে হিট দিয়ে পানিতে রেখে তাপ দেওয়ার পরে সেটাও কন্ট্রোল করা যায় আর যদি ডিজিজ প্রসেস থাকে যেমন থাইরয়েড ডিজে কিন্তু হাত পা ঘাঁটতে পারে তারপরে যারা খুব বেশি স্পাইসি ফুড ইউজ করে সেই ক্ষেত্রে বেশি গরমে থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ঘামার প্রবণতা বাড়তে আরও একটা দুর্ভাবনা আছে দর্শক যাদের পা ঘেমে গন্ধ হয় মুজো গন্ধ জুতা গন্ধ এই যে দুর্গন্ধ হয় ঘাম থেকে পায়ে এটা কি করা যায় এটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার বলে তারা যেটা করতে পারে রাত্রেবেলা লবণ পানিতে 
যদি পাটা ভিজিয়ে রাখে বেশ কিছুক্ষণ পনেরো বিশ মিনিট তাহলে এই দুর্গন্ধটা দূর হবে প্লাস দীর্ঘক্ষণ যেন মোজা পরে না থাকে মোজা চেঞ্জ করছে না একই মোজা পরে থাকছে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন তো সেখানে তো এখানে গন্ধ সৃষ্টি হবে ব্যাকটেরিয়াগুলো ডেভেলপ করবে সেটা ফাউল স্প্যানিং সেখানে দিবে তবে আজকাল কিছু স্প্রে আছে যেগুলো অ্যান্টি পার্সপ্রেন্ট স্প্রে আছে এবং এই যে ফাউল স্মেল দূর করার জন্য কিছু স্প্রে অনেকে পাউডার ব্যবহার করে লেগে ঠিক পাউডার শুষ্ক অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে যদি ঘেমে থাকে তাহলে পাউডারে ঘাম এবং এই পাউডার মিশে কিন্তু একটা স্যাঁত স্যাঁত অবস্থা সেটা কিন্তু আরও ডিটেরেট করবে এটা গেল পা দর্শক অনেকের বগল ঘামে বগল ঘামাটা এমন বিব্রতকর এটা নিয়ে অনেকে নানাভাবে চিন্তা করেন ভাবেন ব্যবস্থা নেন প্রফেসর ফেরদোস বগল যদি ঘামে গন্ধ না থাকে তাহলে অসুবিধা নাই অ্যান্টিডিওরেন্ট ইউজ করলে সেটা ঘামটা কন্ট্রোল করা যায় দুর্গন্ধ যাদের দুর্গন্ধ হলে সেটাও কিছু স্প্রে আছে সেটা ব্যবহার করতে পারে নিয়মিত পরিষ্কার থাকতে হবে অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন ইউজ করবে যদি ইনফেক্টেড অবস্থা থাকে খুব বেশি কারণ সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা যায় কন্ট্রোল করা যায় যে আমরা আর একটা প্রসঙ্গে আসি দর্শক সেতি সাদা হলেই আমরা তাকে ছুঁতে চাই না একটা ভয় ঢুকে যায় অনেকে ভাবেন যে কুষ্ঠ রোগ এটা আসলে ভুল ধারণা সেতি আসলে কোনো আমরা কিন্তু রোগ পর্যায়ে নেই না আমরা একটা সৌন্দর্যগত সমস্যা জাস্ট কসমেটিক প্রবলেম হিসেবে বিবেচনা করি তো এটা মানুষের মাঝে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে সেতিটা বোধ বংশগত সো আছে বা বলে কুষ্ঠ এরকম না এটা কিন্তু ঠিক না এটা ওই যে বললাম একটা কসমেটিক প্রবলেম এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টে ভালো হয়ে যায় সব ক্ষেত্রে হয় না এটা নির্ভর করে শরীরের কোন কোন জায়গায় যদি ফেস চেস্ট ট্রাঙ্ক ব্যাকে এগুলো মোটামুটি ভালো হয়ে যায় তবে হাতের তালু পায়ের তালু লিপ এগুলোতে পশম নাই এখানে সাধারণত ভালো হয় না আর আজকাল কিছু মডার্ন কিছু ট্রিটমেন্ট চলে আসছে সেগুলোতে যেমন আপনার স্কিন গ্রাফটিং আসতে পারি বা মেলানোসাইট ট্রান্সপ্লান্ট এই প্রসেসে কিন্তু আমরা তাকে ভালো থাকবো একটা ফোন এসছে কথা বলি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কি সমস্যা বলুন আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে চলে আসি তাহলে মুখ ফর্সাকারী ক্রিম নিয়ে সবাই ব্যস্ত নারী পুরুষ মন্তব্য জানতে চাই আমাদের দেশে যে এই ধারণাটা যে মুখ ফর্সা হলে মানে সুন্দর তা না জি সুন্দরের ডেফিনেশন কিন্তু ত্বক ফর্সা না ত্বক থাকতে হবে নিখুঁত ডিজিজ ফ্রি কোনো রকম অসুখ থাকবে না এটা হলো মূল জিনিস এখন ফর্সা না শ্যামলা না কালো সে ডাজ ম্যাটার আর মানুষের তার সৌন্দর্য কিন্তু তার পার্সোনালিটি তার ব্যক্তিগত সত্তা এগুলোর উপর কিন্তু নির্ভর করে তারপরেও এটা প্রবণতা আমাদের দেশে আসে যে রংকে কিভাবে উজ্জ্বল করা যায় কিভাবে ফর্সা করা যায় একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে ফর্সা কিন্তু কালো রং ত্বক ফর্সা করা যাবে না যত কিছুই করুক তাতে যেতে বিপরীত হবে তবে যদি ঠিক মতো নিয়মিত পরিচর্যা করা যায় ত্বককে যদি রীতিমতো ধরেন আপনার পরিষ্কার রাখে ময়শ্চারাইজার ইউজ করে সূর্যরশ্মি থেকে প্রখর ইয়ের থেকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে নীতিমতো যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ত্বক ভালো রাখতে পারে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেগুলো ধরেন ডিজিজ প্রসেস আছে যেমন মেলাজমা বা হাইপার পিগমেন্ট থাকে সেখানে কিছু ব্লিচিং এজেন্ট আছে ব্যবহার করা যায় সীমিত পর্যায়ে তবে যেগুলো বললেন যে ত্বক ফর্ষাকারী ক্রিম কসমি বাজারে এগুলো আমরাও জানি না ওগুলোতে কি ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে ফেরদুস আজকে পেয়েছি আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে যায় সংক্ষেপে বলবেন তাহলে চুল ঝরা নিয়ে সমস্যা প্রতিটা পরিবারে এবং ডাই ব্যবহার করা চুল ঝরে যাচ্ছে চুল কি করে আরো গজানো যায় এত দুর্ভাবনা নানা ওষুধ ব্যবহার করতে দেখুন চুল থাকলে চুল ঝরবে গাছে পাতা থাকলে পাতা ঝরবে সিজনাল শীতকালে দেখেন পাতা ঝরে যায় আবার কিন্তু চড়ে আসে চুলও কিন্তু তার চুল যেগুলো বয়স হয়ে গেছে চুলের একটা লাইফ সাইকেল আছে থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্স পর চুলগুলো বেশি পরিমাণ ঝরলে তো মাথা খালি হয়ে যাবে আমি আসছি সেখানে তো সেখানে এই চুল পরা প্রক্রিয়া কিন্তু চলবেই কারণ ভাঙা গড়া প্রক্রিয়া তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের পর পুরাতন চুলগুলো পরে যাবে নতুন চুল তাকে ঠেলে বের করে জায়গা রিপ্লেস হবে এখন পড়ার হার যদি গজানোর হার থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে তো জায়গা খালি হবে বংশগত ব্যাপার আছে যাদের বংশে বাবা চাচা বা মামাদের দিকে টাকের প্রবণ তারা হবে এটাকে ঠেকানো যাবে না আর যদি চুলের পরিচর্যা না করা হয় সেক্ষেত্রে চুল পড়বে কিছু কিছু রোগ শোক আছে যেমন থাইরয়েড ডিজিজে চুল পড়তে পারে রক্তশূন্যতার জন্য চুল পড়তে পারে আবার ধরেন 
একটা বড় ধরনের অসুখে সে বেড ডিনেন হলো সে জন্ডিসের জন্য তারপর হয়তো ওই আপনার কি বলে ম্যালেরিয়া টিবি যে কারণে কারণে তাকে অনেকদিন বিস্তার থাকতে হচ্ছে সাডেন অ্যাকুট ব্লাড লস হলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চুল পড়ে যাবে বা প্রেগনেন্সির পরে ডেলিভারির পরে সেগুলো কিন্তু আবার রিভার্সিবল তার জায়গায় চলে আসবে আজকে আপনাকে পেয়ে আমরা অনেক নতুন তথ্য জানার সুযোগ পেলাম প্রফেসর ক্রাইম ফেরদোস আপনি আবারও আসবেন আপনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বৈশাখী টিভিকে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক শ্রোতা দর্শক ইবনে সিনা ট্রাস্টের সৌজন্যে আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম ত্বকের যত্ন আশা করি এইভাবে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকুন আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে